Good day everyone! Today I will explain how to register on Satispay application. Para po sa mga nag-file o nag-apply ng bonus pesa sa Community Milano na ang pinili ay Satispay application kung saan nyo ma-receive ang halaga na, na mga galing sa komune, narito po ang explanation kung paano tayo mag-register o mag-sign up. Una po sa lahat, install na po natin ang application sa ating cellphone. Huwag na po natin hintayin ang uh, text message ng komune o ng Satispay kasi ang magta-text po sa atin ay ang Satispay para sa installation application if ever hindi pa tayo gumagamit ng Satispay application. So, wag na po natin hintayin yun. Mag-set up na po tayo. Mag-install na po tayo. Mag-register na po agad tayo. Bakit? Kasi medyo matagal po ang verification process ng Satispay. Okay, information required during sign up or during the registration. Satispay can be used by anyone above 18 years old with a bank account. To create an account, you will need to provide siyempre your complete name and address, your ID, either your Italian identity card or yung ating card identity, Italian driver's license or passport, your IBAN code, your Italian tax code or yung codice fiscale, your email and cell phone number. Make sure lang po na ang gagamitin natin na email and cell phone number ay yung active po. Kagaya po sa email address po na gagamitin natin, kailangan na open po natin siya. Alam po natin yung password kasi yung iba po ang nagiging problema, nakakalimutan nila yung password. Once na kailangan nilang i-open yung kalang email, hindi na nila ito mabuksan, hindi nila ma-recover. Napakahalaga po na alam natin ang password ng ating email at may access po tayo. Bakit? Kasi during... Uh, Login pag naka-register na po na tayo at maglalagin po tayo sa ating Satispay application. Magta-text po siya doon ng kodichi o ng code. Ganon din po sa ating cellphone number. I advise na ang gamitin po nating cellphone number at email address ay yung pong ating ginamit o yung uh, ginamit po natin during our application ng uh, bonus pesa. Kung ano po yung isinad natin sa ating application na email address at saka cellphone number, ayun po ang gamitin natin. And then, kung Anong number po ang ating uh, ginamit? Doon din po tayo mag-install sa cellphone na yon. Bakit? Kasi po, pag po tayo ay nag-login, uh, nagte-text po ang uh, Satispay ng uh, Kodichi o code para po ma-access natin siya. Bukod po doon sa code o passcode na ating i-input, na ating PPDN, kasi PPD po tayo ng ating uh, ng code at na, o oh, kung gusto mo fingerprint ang gagamitin mo para makapaglagin sa application, yun po. Bukod po doon, nagte-text po siya ng code at nag email po siya ng code para sa confirmation na ikaw talaga yung taong gumagamit o nag access ng application. Ayun po, kagaya rin po sa ating um, ibang uh, application, kagaya po sa ating bank account, kapag po tayo nagpa-process ng uh, transaction o may mga bonito ko po tayo, nagsasan siya ng confirmation code. Ito po, ganun yung po ang satisfy. Pag po tayo maglalagin, hindi lang po yung code natin o yung passcode o yung fingerprint ang kailangan natin i-provide. Meron po siya nga one-time code na text sa atin to our cell phone number and email address. Okay? Satisfy constructed a sign-up process that guarantees your security without requiring that you share any sensitive information. In order to avoid fraudulent or improper use, Satispay creates a secure connection with your account and verifies together with your bank the information that you provide. So, yung kinoconfirm po ng Satispay yung mga information na ating ibinigay sa kanya sa ating bank accounts. Okay, how to photograph your ID? Ano yung mga ID natin kailangan at paano natin siya kukuna ng photo? Italian identity card or yung booklet form ng ating karta di identita. Photograph both the inside and the outside of the open document. Italian driver's license or yung Italian identity card datin, yung card form. Photograph the front and back of the document. Or passport, photograph only the page containing your photo and personal details. Ito po yung sample photo ng ating carta identita. Ito po kung paano natin siya kukunan ng photo. Ito po yung loob niya, yung inside ang card identity natin kung saan nakalagay yung personal details natin. Ito yung photo natin na nakalagay dito kung uh, kailan siya na-release. Ito naman yung outside part ng document kung saan nakalagay dito yung ating 
card ay identity number at tapos dito sa likod niya dito nakalagay yung expiration niya kung kailan. Ganito po siya kukunan na photo. Kailangan po nakikita yung border niya hanggang labas kanya. Hindi po siya putol at clear po yung pagkakakuha natin ng photo. Yung profile photo natin, kailangan din natin mag-submit ng profile photo. Make sure to choose a clear, recognizable photo that was taken recently so that stores will be able to confirm your identity before accepting your payment. Kailangan po ganun yung photo natin clear. Wala po mga kasama na iba, may mga hawak-hawak. Kailangan tayo lang po yung nasa photo. Mukha mo lang, ayan. Kung hindi, ma-reject siya. Okay, activation time. Paano yung activation time niya? Once to complete na natin yung registration, usually it takes a uh, few working days. Requires up to five working days yung, yung verification process niya, which also includes interbank checks. So, medyo matagal. Pag nag-register ka ngayon, it doesn't mean active na yung account mo. Maghihintay ka pa ng ilang araw. Paano mo naman malalaman? Okay. During that uh, waiting period, yung verification process, you cannot send and receive money with satisfy, with satisfy, but you can explore the application. Hindi pa tayo makakapag-send and receive ng money kasi hindi pa active yung account natin. Makakapag-browse pa lang tayo dun sa application. How would you know if the verification process is proceeding smoothly? Okay. Baka ka-receive ka ng email if ever kulang yung docu document na isinabmit mo. If ever there are some documents needed or required, baka receive ka ng email. So, lagi po natin i-check ang ating email at lagi din po natin pubuksan yung ating Satisfy application para makita natin kung may notification na ba tayo doon sa application. Will you receive a notification once the verification process is completed? Ito yung sinasabi kong notification. Sa application, may notification tayo makikita. As soon as the verification, verification process is completed, Okay, makikita natin siya. Mayroong part doon kung saan natin siya makikita. Open the application and follow the guided procedure in order to finish activating your account and start using Satisfy. Ito po yung sample na, na window screen ng Satisfy. Dito active na yung account kasi may balance na siya nakalagay na 25. Dito sa, dito sa ilalim, makikita mo yung stores, contact services, invite, and Profile. Yung pag na-click mo yung profile na dito yung in profile information mo. Itong sa upper right corner, ito yung settings. Okay? Dito, pagka merong notification, may makikita ka dito mark. Naka-red mark siya. And then dito sa middle portion, dito sa side na ito, makikita mo may nakalagay dyan. Kung ano instruction na dapat mong gawin. During dun sa activation activation period, once na na-complete mo yun na yung registration, may ma-receive kang notification, makikita mo dito na submit document. Pag nakita mo yung nakalagay na submit document, i-click mo lang siya, tapos may a-appear na panibagong window, makikita mo dito sa bagong window na mag appear yung terms and conditions at saka yung agreement, i-check mo lang yun. Then pag na-check mo na siya, na inaccept mo siya, mag-check ulit dito sa lower part, may mak makita kang check, and then pag a uli pa ni bagong window na kung saan i-input mo o encode mo yung iyong passcode or yung fingerprint mo. Then magsaset na siya. Medyo matagal siya. Matagal, mapapansin mo, ang tagal-tagal. Bakit hindi pa, nandito pa rin siya, parang hindi niya inaccept. Ganun po siya katala, talaga katagal. Abutin siya ng mga ilang araw bago ulit pag bago muli siya ma-access. Lagi mo lang makita doon yung notification nila na submit document. Nandun, nandun pa rin siya. Kasi hindi pa siya tapos. Chinecheck pa nila for verification pa siya. Nandun pa siya. Ayan. Habang hinihintay mo yung uh, verification nila, pwede ka mag-browse. Ano yung mga makikita mo doon? So, top-ups, pag-upa, payment, slip, boletino, road tax, savings, gifts, donation, at saka yung automatic payment. Dito sa phone taps up, pwede ka mag-load o magpasa ng load, magbayad ka ng pago pa, magbayad ka ng mga buletino, yung mga bills mo, kung may makina ka o yung mga sasakyan ka, pwede kang i-input mo dito yung details niya para sa pagbabayad ng tax. Marami, pwede, rin kang, pwede ka rin mag-save, mag-donate. Ayan yung mga 
services na napuprovide niya. Ayan. Pag napunta ka dito sa stores, may kita mo dito yung cashback delivery takeaway kung saan-saan mo siya pwedeng gamitin. Yung ating uh, bonus pesa, nakalagay dito bonus pesa kung naka-Italian yung language na nakaset mo. Pero kung naka-English ka, ang nakalagay ay welfare voucher. May kita mo kung saan mo siya pwedeng gamitin kasi dun sa mga stores na nakalist dito sa stores, makikita mo kung si kung ano lamang yung may nakalagay na welfare voucher. So, doon siya applicable. Doon mo siya pwede magamit. How to verify my account? Nakapag-register na tayo. Na-activate na siya. So, once na na-activate na siya, i-verify pa uli yung account natin. Pa bakit i-verify na, na naman? So, ito namang other part ito. I-verify niya kung yung iyong uh, IBAN o yung account number mo ay tama nga. Paano yung mangyayari? Paano nila gagawin yun? Once satisfied verified your data, they will send you a notification on application with the instructions to complete the account activation. They will send two bank transfer to your bank account in order to verify your even code. So, magsasend sila ng dalawang uh, beses sa yung bank account para malaman nila na tama yung na-input mo na iba number o bank account kung sa'yo talaga yon kung hindi ka nagkamali. So, open the application and insert the amount you receive with each transfer to confirm your IBAN and activate your SatisPay account. Where do you see the bank transfers? You will see the bank transfers on the bank account you have linked to SatisPay. You check on your uh, home banking or at the bank. Check mo siya sa iyong uh, application, kung meron kang application, o sa banko mo, check mo doon kung may dumating na bunipiko galing sa SatisPay. Don't worry if you can see the bank transfers immediately. You will just have to wait a few working days. So, hindi kasi nga siya agad-agad once na na-activate yung account mo. Hindi subito, hindi agad-agad bukas meron kang ma-receive. So, maghihintay ka. Kaya medyo nga matagal siya. Matagal yung verification niya. Ano yung makikita mo dito? Pag nagpunta ka dun sa profile mo, may notification ulit dito sa gitna, sa middle portion na nakalagay na input mo daw. Input mo yung amount na nareceive mo doon sa yung bank account. Ano siya? Yung marireceive mo na amount sa yung bank account ay sense lang siya. Yan o, dalawa siya. Enter both the amounts received. So, i-enter mo siya. May mag-a-appear doon sa iyong application kung saan mo i-input o i-encode o i-enter yung amount na ito na nareceive mo. And then, pag na-input mo na siya, Mag-wait ka ulit. Okay, Satispay Europe Direct Debit Mandate Request. So, after natin na ma-activate yung account natin, tapos i-verify nila. Paano yung during the verification process, you will be required to authorize Satispay Europe in performing direct debits. This mandate is required before you can start moving your money with Satispay. So, yun yung verification process nila ay yung kagaya nga nung sinabi ko, yung magpapadala sa iyo ng uh, certain amount sa, sa IBAN mo or sa bank account mo to verify na yung na correct yung IBAN na ginamit mo at sa iyo nga yun na na-access mo nga siya. Okay? No direct debit will be made to your bank account as long as your account is not active and you haven't set your budget. So, kahit na na-activate na siya, tapos na-verify na yung account mo, kailangan mag-set ka din muna ng budget. Okay? Dito may mag a ulit na message sa sa'yo na notification na set your budget. Okay? Madali naman iset yung budget kasi hindi naman siya ganun kahirap. Lagi na tayo nagamit ng phone. So, alam na, hindi ka mahihirapan kung paano siya gagawin. Yung sinet mong budget, halimbawa 25,50,100 mag-appear siya dyan. Ide-deduct siya doon sa iyong bank account or doon sa iban na ibinigay mo, dun siya manggagaling. And then, once na na-set up na siya, na-top up na yung 25 euros mo, 50 or 100 euros, yung amount na sinalit mo as budget, ganito na mag-appear sa kanya. Wala na yung naikot-ikot dito. So, meaning, ayos na siya. Na-set up na siya. Okay. my account ready, paano mo malalaman? 
once you have set your budget and your balance top up has been finished processing, your account is all is already active and ready to use. Ayun yung sinasabi ko na once na naset mo na yung budget mo, natapos na yung pagpaprocess niya, active na siya, ready to use na siya. Pwede mo na siyang gamit. Kanya mag-appear, wala na yung naikot-ikot dito. Wala na. Ibig sabihin, naset mo na yung budget mo, yung balance top up, ay ayos na. Naset up na. Yan, gantong uh, itsura ng pag kung saan tayo mag-enter ng passcode o ng PIN at ng fingerprint. Fingerprint natin. Ayan. Okay, sana po naintindihan nyo yung aking presentation at sana makapag-register uh, kayo ng maayos sa inyong satisfaction. Thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my YouTube channel para kapag may bago akong upload, baka ka-receive po kayo ng notification.